全民产信息，吃鸡还看到鸡。哈喽，好，我是小 C， 今天是我在北京和粉丝们吃鸡的第二百八十八天。又又又好久没玩火力对决了，所以我知道你们想看了，所以今天我们又又来了。不过话说，如果说只是单纯的玩一下火力对决，我觉得是不是太没有挑战性了，对不对？你们都知道的，只要有我压地蛋，那火力对决无敌手啊！所以今天我就决定，我们这把挑战不开直升飞机吃鸡，给敌人留点尊严。可以可以，我支持你大哥。像这种正能量的事儿就得多做。好，那就这么决定了啊！回归正题，眼神好的小可能已经看到我左上角的六个人头了。没错，人头过五了。其实人头这种东西呢，都是虚无的数字，我一般都不感兴趣。所以很多时候我都是故意让给乌鸦他们了。不过呢，我觉得我这六个人头呢，有必要解释一下子，因为很多小可肯定会想知道这六个人头是怎么来的。那么当时的情况呢，是这样的：开局我们就跳了皮球，落地我扑嚓干到一个，紧接着又是一梭子直接不死不留活口，然后我就爬上屋顶观察敌情。就在这个时候，雨滴被击倒了，然后我就赶紧过去支援，结果走到一半，我压地也被击倒了。更惨的是，瞬间就给补了呀！当时就怒发冲冠，直接冲了过去，二话不说就给他干倒，再然后就捡了我压地的盒子，把他复活了。你们想想，兄弟们，就我们队的两员大将都被干掉了，就说明敌人的实力不容小觑啊！但是最终还是死在我手里了呀，对不对？没办法，我也不想这么棒棒啊，但是死里不允许啊！再然后，我们就从 P 城出来去捡超级武器，结果刚到就遭到了敌人的埋伏啊！我雨滴连超级武器长啥样都没看到呢，就被干倒了。还好我及时出手相救，我雨滴幸免于难呀、啊。然而就在这个时候，压力突然大喊：“鸡哥需要支援，对面火力太猛了！”这家伙我护地狂魔怎么能看得下去呢？我起身就直接冲过去了，掏枪我就是一顿，敌人硬是倒。围墙后面还有呢。再然后又绕到墙外补掉一个。没了吗？就他们俩呀，其他人呢？不知道啊，刚才也没注意，来了好几个啊、哦。哎，我好像看到一个，喵喵喵喵！哟、呃，有人偷袭我！正在我对着空气疯狂射击的时候，竟然遭到了偷袭，这一枪直接把我的衣架给干成肚兜了。我哪受过这种委屈，所以说我就直接拿着枪就冲了过去。但是我发现敌人的时候，他好像在拉屎。当然，不管他拉什么，我都是不会放过他的。真香！哎呀，再再再再再，然后我们就来到了宿舍楼。正当我们准备收东西的时候。我雨滴说：“这个楼里边有人，这个楼里边有人，在哪？在哪？在哪？交给我，让我五杀一下子。”二楼。好，开，快快，干他，干他！哎，没有啊！哎，他开枪了，好像没在二楼啊，我听到在三楼啊！呀呀呀呀呀！大哥，你怎么跑了？你可以回去跑了。不不不，不好意思，我听错了，我听着在三楼。哎呀呀，完了完了，年纪大了，听说面位不准了。在二楼呢，在我这哪个？来了来了。哦、哎呀，他会玩啊，不补你，挟持你做人质，然后想等我来救你的时候偷袭我。这小子自作聪明啊，殊不知我会卡位，你会爆点呀、啊。哎呀，别蹦别蹦，我不补他，你起来你补，让你出出气行了吗？ OK 了吧，这下解气了吧？咱们走吧，进圈吧。我感觉这地方气氛不太对，咋了？风水不好？不知道，就是感觉怪怪的。那行呗，走就走呗。走了，我去开到这来接你们。老弟，你什么时候变得这么勤快了？哎呀，牛逼！这还能开得下来吗？开不下来了吧？哎呀，我压地难得勤快一次，主动去找车，结果把车给干托底了。看来这地方风水确实不好啊。正当我惆怅的时候，莫名其妙又拿下一个人头。所以情况呢，就是这么个情况。拿下六个人头之后呢，我突然感觉人生失去了意义，所以想寻求一下子刺激，想找一下直升机搭一下，这样才能凸显出我们的实力啊。没毛病啊！哎，飞机，说啥来啥，大哥，看他看看他干了，让他们感受一下咱们蔡刚战队的制裁。哎呀，这帮小子要锁我们。没事没事没事，大哥，我相信你的车技，你直接给他来个 S 型走位。老弟，有你这句话就行。今天绝对不会让他炸死你。就我这 S 型走位，我跟你说，直接都把他锁定导弹给他绕懵逼了。我开近点，咱们直接扫他丫的。开火！下车，让他们知道什么叫愣头青。哎，冒烟了，冒烟，接着打。OK， 全死！哎，这多过瘾，这多刺激！舔包包，真香！哎呀，还有七个敌人，随便打一打又要掐机的了。哎，甲不站有脚步声，有人有人！对对，我里面丢榴弹，炸他了！哎，我也有榴弹炮，那行了，这堆人人头都是我的了。哎，哎，怎么扔不进去啊？大哥，可能是你太矮了，你掂在脚尖上。
。哎呀，这鸡吃的令人惆怅。我这榴弹炮别说人头了，连个屁都没捞着。哎，索然无味鸡，今天么么么哒。